Thank you very much for reminding me. So we had a very uh, important scripture given to us by, uh, uh, by uh, can you please repeat the... Пожалуйста, повтори свое имя, девушка. Dasha, by Dasha, today. And it is in uh, Luke 24, the 44th Luke verse. It says in English, Then he said to them, These are the words which I spoke to you while I was still with you. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами. Что надлежит исполниться всему, написанному мне в законе Моисеевом. И в пророках. И в псалмах. Интересно, о мне. This is Yeshua speaking. Написанному мне, когда Иешуа говорил это. So he's saying that in the law of Moses he was written about. И он говорит, что в законе Моисеева о нем написано. And we've just seen that. Мы это уже увидели. And also it says in the Psalms that they were spoken concerning me. И также в Псалмах говорится о нем. And we've seen that too when it's talking about uh, grace and and uh, chesed. И мы это видели, когда говорилось о amet, милости, хесаде, благодати и милости истины. Милости истина. И также, поскольку это пророки, мы посмотрим, что Давид говорил. We'll do a little bit of that tomorrow as well. About what David had to say. Это мы завтра уделим время, что Давид говорил о нем. When we're dealing with prophets. Когда мы будем медиа с пророками. There are plenty of prophets we can go to Isaiah. Множество пророков можем рассматривать. Исаия. We can do that as well. Это также можно. In the forty-fifth verse, and it says, and he opened their understanding. И в сорок пятом стихе говорится, отверз отверз им ум к уразумению Писаний. That they might comprehend the scriptures. Курзумение Писаний. So that's what Moses was trying to do: was to open their understanding. И это же Моисей пытался сделать, открыть их ум к разумению Писаний. And he was trying to speak the law to get them to understand. И он пытался передать закон, чтобы они поняли. But they were so interested in what he was saying. Но они больше интересовались тем, что он говорит. And not who was saying it to them. А не тем, кто же сказал им эти слова, кто передал эти слова Моисею. И Моисей больше беспокоил другой вопрос, кто ему сказал эти слова. И он знал, что то, что сказано, не так важно, как кто сказал эти слова. He knew all. Moses knew all he had to do. Was love him with all his heart. Все, что Моисей знал, нужно любить всем своим сердцем. Which meant obeying him. И это значит послушание ему. But they didn't get that. Но этого те не поняли. They were so interested in the obedience that they couldn't even get the obedience right. Они были заинтересованы в послушании, но все-таки послушание их их не было правильным. So here we have Yeshua coming back, and we're going around the mountain again. И снова Иешуа возвращается, и снова мы ходим вокруг одной и той же горы. Trying to say, okay, you didn't get it right back there a couple of thousand years ago. Ну, скажем, что, ну ладно, пару тысяч лет назад они правильно не поступили. Oh, more like three thousand years ago. Или может быть три тысячи лет до того. So let's try again. Давайте попробуем снова. We're still working on it. It's two thousand years after then. Мы все еще как бы в том периоде две тысячи лет. Let's look at one other scripture in John, John the first chapter. Еще одно писание Иоанна первая глава. The eighteenth verse. Восемнадцатый стих. Thank you so much for giving us that verse. Who? Right here. А, спасибо Даша, что она этот стих упомянула. We're in John one. Иоанна один. Verse eighteen. Восемнадцатый стих. And it says this: No one has seen God at any time. Бога не видел никто никогда. The only begotten Son. Единородный сын. My goodness! It just said that the only begotten Son is God. И здесь говорится единородный сын, он Бог. 
Did you all notice that? Uh, but say it in English again because it's... Let's say it again. In he, let's just repeat the verses. No one has seen God at any time. And then it says, the only begotten Son. The only begotten Son. Единственного рожденного сына. So what it's saying here is, if they haven't seen God at any time, and it's also saying that that God is the only begotten Son. Yeah. Если говорится, Бога никто никогда не видел, в то же самое время Бог это единственный рожденный сын. Who is in the bosom of the Father? Который был вне дри отца. He has declared him. Он явил себя. Now the, this only begotten Son that has declared Him is the one that has been seen. But they're always, what I'm trying to express to you is this. It's saying no one has seen God at any time. But then he says, He has declared Him. Or He has spoken of Him. Remember every time they would say, how is it that we have seen God and we haven't died? And that's what this is trying to explain here. You can see God and not die if it's the angel of the Lord. That's the only way you can see God and not die, if it's the angel of the Lord. Who is Yeshua? And in lo who allows himself to be seen in a certain way. And, and, and it happens that they, they can say, we've seen God and not died. Uh, that's what it says. Let's look at one other thing here. Let's look at Exodus. Go back to Exodus. The 24th chapter. And we're in the 10th verse. And it says, and they saw the God of Israel. And there was under his feet, as it were, a paved work of sapphire stones. And it was like a, the very heavens in its clarity. It says in the 11th verse, but, but on the nobles of the children of Israel, и он не простер руки свои на избранных сынов Израилевых. Он не простер руки свои. So they saw God, а потому они видели Бога. And they ate and they drank. И они ели и пили. My goodness, here we have it again. Снова мы здесь это видим. Over and over again, you have them seeing God. Постоянно, снова и снова они видят Бога. Do you notice here it talks about a paved work of sapphire stones? И, как здесь говорится, работа из чистого сапфира была под его ногами. Вы знаете, о чем здесь говорится, если прочитать книгу Откровения. And the book of Revelation reveals that that one that has the sapphire stones under his feet is Yeshua. И там говорится, что тот, у которого под ногами чистый сапфир, это Иешуа. So that's who they're seeing. And John in the book of Revelation reveals that as well. There's nothing in the New Testament that isn't already presented in the Old. What the New Testament does is take it and explain it to us very clearly. It's designed to let us understand. Для того, чтобы мы поняли. To help us to understand the revelation. Помочь нам понять откровение. It's not that the revelation wasn't already presented. Here it is. Не то, что откровение уже не никогда не было, но вот оно есть. It's not that the Son of God wasn't already presented in the uh, uh, 
Tanakh in the Old Testament. И то, что не, не то, что Сына Божьего не было в Ветхом Завете. Но в Новом Завете наоборот все более ясно и четко. 24, Исход 24.16 Слава Господня осенила гору Синай и покрывала ее облако шесть дней. And on the seventh day he called to Moses out of the midst of the cloud. А в седьмой день возвал Господь к Моисею из среды облака. So the one that the Lord has told to speak, the one that the Lord has uh, said, listen to him. И поэтому тот, о котором Господь сказал, слушайте его. The one that the Lord has said, listen to what he speaks. И тот, о котором Господь сказал, слушайте его слова, что он скажет. Is the one that is speaking out to the people. Именно он, который говорит к народу, обращается к народу. Out of the cloud. Из облака. The angel of the Lord is speaking out of the cloud. Ангел Господень обращается, говорит из облака. And uh, it's just happening here in, in in the sight of the people. Let's read the 17th verse. На этом стихе. The sight of the glory of the Lord was like a consuming fire. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. И Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. Как это? Моисей вступил в середину облака? My goodness, I, the, you know, God wanted the people to do that as well. Интересно, Бог хотел, чтобы народ также поступил. But they were afraid. Но они боялись. But that's what He wanted them to do. Но он хотел, чтобы они так и сделали. You know that if if the people would have done that. Если бы народ также сделал. To not have been afraid. Не побоялся. But to gone up into the cloud like Moses did. Но вошел бы в облако, как и Моисей. Because He wanted them to. Ведь он хотел этого. He wanted them to go with him. Он хотел, чтобы они пошли вместе с ним. The revelation could have been given two or three thousand years earlier. То откровение, можно сказать, мож, могло бы быть дано три uh, тысячи лет раньше. Because they could have seen God in the way that Moses saw him. Потому что они могли смогли бы увидеть Бога, так как его увидел Моисей. And understood. И бы они бы все поняли. But they were afraid. Но они побоялись. So in our own lives, Поэтому в нашей жизни we have got to find a way not to be afraid of God. Нам нужно найти способ, как нам не бояться Бога. And not to be afraid of getting close to Him. Страшиться Бога и способ найти, как приблизиться к Нему. It's very important. Это очень важно. To get close to God. Приблизиться к Богу. Let's look at the 17th verse. If Давайте посмотрим на 17 стих. Did we already read that one? Читали мы его же? Um, yeah, eighteen. We did. Maybe eighteen. Oh, we didn't read. Um, well, let's just read it again. The sight of the glory of the Lord was like a consuming fire. Вид же славы Господня на вершине горы, как огонь поедающий. On the top of the mountain, in the eyes of the children of Israel. Перед глазами сынов Израилевых. Okay, on the top of the mountain. На вершине горы. This is what it looked like. Вот как это все выглядело. Okay. Um, just to see what happened on the second test, they were being tested a second time. Yeah. Теперь посмотрим на второе испытание, когда вы пришло let's, второе испытание. Let's go to uh, the uh, 23rd chapter of Exodus. Исход 23, третья глава. And the 29th verse. И 29 стих. And it says, "I will not drive them out from before you in one year." Не выгоню их от лица твоего в один год. Now remember, it says that if you will be obedient to to me, that I will come against your adversaries. Как вы помните, Бог сказал, будете послушны мне, я выйду против ваших противников. If you'll do what I tell you to do. Если вы делаете то, как я вам сказал. And now he's saying, "I will do it, but I'm I'm not going to just take one year to do it." Я говорю, я сделаю это, но не за один год. So lest the land become desolate and the beasts of the field become too num numerous for you. 
чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. So, uh, even in Israel today, Даже в современном Израиле. As we're getting closer to when God is restoring the land. мы в том времени, когда Бог восстанавливает страну. This, this promise still holds true. Это обетование все еще применимо. That it isn't promising to do it in one year. Что он обещал это не за один год сделать. In fact, in the 30th verse. Даже в 30 стихе. It says little by little I will drive them out from before you. Мало по мало буду прогонять их от тебя. Until you have increased. Доколе ты не размножишься. And you inherit the land. И не возьмешь во владение земли сей. So it's even true today. Эй, даже в наше время так есть. Little by little. Мало по мало. Not all at one time. Не за один раз все. So this true is being this verse is true and being fulfilled today. Этот стих исполняется в наше время. We can read the 31st verse as well. Мы можем прочесть 31 стих. And I will set your bounds from the Red Sea to the sea. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского. Philistia and from the desert to the river. И от пустыни до реки. For I will deliver the inhabitants of the land into your hand. Ибо предам руки ваши жители сей земли. And you shall drive them out before you. И прогонишь их от лица твоего. And then the same thing that he spoke to them from the beginning is now being presented again. Затем снова повторение того, что было сказано раньше. In the thirty-second verse. Тридцатом стихе. You shall make no covenant with them, nor with their gods. Я не заключай, не заключай союза ни с ними, ни с богами их. And in the thirty-third verse, и в тридцать третьем стихе, they shall not dwell in your land, не должны они жить в земле твоей, lest they make you sin against me. Чтобы они не вели тебя в грех. For if you serve their gods, it will surely be a snare to you. Против меня, если будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. So it's the same type of thing today that it is still then. Поэтому то же самое происходит и в то время. Not, nothing really has changed there. Ничего не изменилось. Okay, let's let's now look at who God is. Let's just look right quickly, right from the beginning. Let's just go a little bit further back in time. И давайте немножко по времени по времени возвратимся назад и посмотрим на то, кто такой Бог. When you think about time, когда вы думаете о времени, Got to realize time is created. Нужно понять, что оно было создано. That's hard for us to understand. Это трудно понять нам. That time is created. Что время было создано? Because we are we are humans. Что мы люди. And humans are designed to walk around inside of time. И люди созданы в пределах времени. Uh, the Earth began at a certain time. Земля когда-то начала свое существование. The Earth will end at a certain time. В какое-то время она закончит свое существование. And with in that time we live. И за это время мы живем в этом времени. What we cannot understand. Чего мы не можем понять. Because we have not been created at this point in our living to be able to understand it. Потому что нам не была не не была дана такая способность понимания. We can't understand that there was no time before this was all created. Мы не можем понять, что времени не было когда-то до всего созданного. And we also cannot understand that there is no time after all of this ends. И мы также не можем понять, что время не закончится или времени не будет, когда все все это уйдет. It's it's hard to understand things that are outside of time. Очень трудно понять что-то, что выходит за рамки времени. I like to refer to humans as being time beings. Я всегда говорю о людях как временные существа. So you know, if something comes on the the television or a movie, когда что-то по телевизору показывают, фильм какой-то, that talks about us moving from one time to another time. Где рассказывается о передвижениях во времени? It kind of is exciting for me. 
Мне это очень нравится. Because it's like, oh boy, we're we're talking about something uh, on the other side. Whenever all of this ends. Можно сказать, о, интересно, переместимся туда, когда все это закончится уже. And it has great interest to me. Для меня это большой интерес. Even though it's really just uh, not, it's just a movie. Хотя в принципе это только кино. It's still so much fun for me. Все равно для меня это так очень интересно. Because it's fun to try to figure out how can there be something outside of time. Очень интересно узнать, что же идет, что же идет за пределы времени. Or how can we be in one time and then be in another time too? Как мы можем одновременно или по очереди быть в одном, а потом во втором временном периоде? Because if we're looking at the Earth, it's in the time of the Earth. И если мы посмотрим на Землю и на время на земле it's kind of like looking at this book это похоже на эту книгу this begins the book вот начало книги and this this ends the book это конец and so разные if, if, концы книги. if I was God если бы я был богом here it is то вот and I have no problem looking at this у меня нет никаких проблем смотрю на начало or looking down here или сюда посмотрю To to God, it's the same thing. Для Бога это так же само. He's he's not having any problem. У него проблем нет. Trying to figure out what will be. Нет никаких проблем. Что им? And what is? Что им посмотреть? Что будет? Что было? Что есть? I mean, and when He created us, когда Он создал нас, it it wasn't difficult for Him to understand what we would become. Для него не трудно понять, кем мы станем. Uh, you know, so if we, if we happen to make a mistake in our lives, даже если мы совершаем ошибку в жизни, and we continue to serve the Lord, мы продолжаем служить Богу, He's not having a real hard time forgiving us. У него нет проблем с тем, чтобы нас простить. Because see, He already knew the end before the beginning. Потому что он же конец знал даже еще когда начала не было. You know, Exodus happens to mention that the book of Exodus. Знаете, в исходе это упоминается. That God knows the 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 beginning and the end of all things. Бог знает начало, Бог знает конец всего. I mean, it makes it real clear. Это все становится очень ясно. I think you know the biggest problem that Job had. Знаете ли, какая самая больш большая проблема была у Иова? Was to get to the point of realizing that. Hey God, whatever you say, that's what I'm going to do. Осознать, Ну, Бог, все, что ты скажешь, то я сделаю. That was his big problem. Finally, at the end of the book of Job, самая большая проблема была, потому что в самом конце книги Иова. He finally gets to the place and says, "Okay, I, I'm like a, I'm like a pot." Он доходит до такого места и говорит: "Ладно, хорошо, я как горшок." Made out of clay. Из глины. And uh, you can break me. Ты можешь меня разбить. And then you can take me and and put water with me and remold me. Можешь потом водички добавить, снова меня слепить. And take a break of a broken pot. Взять этот разрушенный сосуд. And turn it into something very beautiful. И сделать из него что-то красивое. So I don't really have to worry about being broken. Поэтому меня не сильно беспокоит поломки, разрушенность. Или сокрушенность, как вы знаете, Иов, его семья вся сокрушена была. И вы бы могли задать вопрос, почему Бог позволяет такому происходить, чтобы человек был так сокрушен? Well, when you start thinking about God's way of looking at it, no, if you begin to look at it from God's perspective, He's already seen the end result down here. Он уже видит конечный результат здесь или здесь. Before he even created the man, даже до того как он создал человека. Do you realize how much it is a privilege to be created? И знаете ли вы, осознаете ли вы, насколько это большая привилегия быть сотворенным? My goodness, we have been created in the image of God. То есть как это вообще? Мы созданы по образу Бога. Whoa! Why did He do such a thing? Зачем он такое вообще сделал? To create man in the image of God. Создать человека по образу Бога. Well, let's look at Genesis one one. Давайте посмотрим Бытие один один. Where it says. 
בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. In the beginning, Начале, God created the heavens and the earth. Бог сотворил небо и землю. Ve-ha-arats haya tahu ve-bohu ve-ha-choshek al-pne hayam ha-ruach Elohim mir-chafet mir-chafet al-pne ha-mayim. You know, the uh, Spirit of the Lord was, um, was hoovering over the face of the waters. Дух Божий носился над водою. Мерахефет. Мерахефет. Over the waters. To, to kind of like a helicopter. Над водой носился. Можно сказать, сравнить с вертолетом. This is what was going on. What's the place called? He's trying to explain to us something that we can't understand. Он объясняет то, что мы не можем понять. So he's trying to use some type of terminology to let us understand what's happening at the beginning. Такие слова он подбирает, чтобы хоть как-то нас нам объяснить, что было в начале. It's very hard for us to understand. Очень трудно это вообще понять. In the third verse, it says, "Ve'yomer Elohim, yihi or ve'yihi or." Сказал Бог, да будет свет, и стал свет. In so he's saying that, and God said, "Let there be light." Бог сказал, пусть будет свет. And there was light. И был свет. Well, what is light? А что такое свет? You know, it's it's. Something here. It's hard to understand what God is trying to present. Здесь вообще трудно понять, что Бог хочет сделать вообще. Because we don't really understand even light. Потому что мы на самом деле даже и свет не понимаем, что это. I mean, people even talk about if you could go as fast as the speed of light. Люди спрашивают скорость света. Если вы помчитесь как со скоростью света. Maybe you would go from one time to another. Возможно, вы попадете из одного времени в другое время. Well, maybe you would. В одну эпоху, в одну эпоху. You know, I'm no scientist. Может быть, вы попадете, я не ученый. But God can get anywhere He wants to go. Бог по любому может попасть куда хочет. So He has a way of doing it. У него же есть такой способ, как попасть. And He created us to be able to, in when all of this ends. И он нас создал, когда все это закончится. We're going to be able to just walk through a wall. Мы сможем проходить через стену. Go from one place to another. Из одного места в другое перемещаться. There's got to be a way of doing it. Должен быть какой-то способ. I don't know how. Я не знаю как. But it's exciting to try to figure it out. Ну интересно вообще это все понять вообще попытаться хотя бы. Figuring it out is a Texas term. Figuring, and you understood. I of course I know. Thank you so much. You're welcome. And in the fifth verse, пятом стихе, it says, "Ve yichra Elohim lomar yom ve lechoshek kara laila ve yihi erev ve yihi boker yom achad." God called the light day. Бог назвал свет днем. And the darkness he called night. А тьму ночью. So the evening and the morning were the first day. Поэтому это был Утро, вечер, вечер, утро, первый день. Okay, that sounds reasonable. Ну, в принципе, все логично. You know, things seem reasonable, but can we really understand it? Ну, в принципе, все логично звучит, но на самом деле мы понимаем этого. Hmm. Let's let's look down a little bit here, a little further down. Немножко спустимся. And let's look at the fourteenth verse. Четырнадцатому стиху. Let's. I'll just read it here. Then God said, "Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night." Сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи. And let there be for signs and seasons for days and years. Для знамений времен и дней и годов. Well, wait a wait a minute here. Подождите минуточку. Why is it that we've got light up here in the third verse? 
чего это у нас тут в третьем стихе свет был? And we've got light down here in the 14th verse. И в четырнадцатом стихе тоже светило. Hmm. This is difficult to understand. Трудно это понять. What light is he talking about in the third verse? В каком свете он в третьем стихе говорит? Well, let's look in the 15th verse. Можем посмотреть в пятнадцатом стихе. And let them be for lights in the firmament of the heavens to give light on the earth, and and it was so. И да будут они светильниками на тверде небесной, чтобы светить на землю. И стало так. So that that's the to be to light the heavens on the earth. That's got to therefore be the stars. То есть это можно сказать все звезды. Well, what is this light that he created up here if it's not stars? А какой же тот свет, что не является что не является звездой или звездами? В третьем стихе, как о котором сказано. In the sixteenth verse, it says, "Then God made two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night." В тем шестнадцатом стихе создал Бог два светила, большое для управления днем, меньшее управление ночью. And he says he made the stars also. Также звезды создал. Well, there's something going on here that is hard to understand. Что-то происходит, что трудно понять. Because everything that we understand about light, так как все, что мы знаем о свете, the stars, the sun, and the moon, о звездах, о солнце, о луне, are being created down here. Все было создано здесь, в пятнадцатом стихе. God set them in the firmament of the heavens to give light on the earth. The seventeenth verse. В семнадцатом стихе поставил их Бог на тверде небесное, чтобы светить на землю. And to rule over the day and to rule over the night. И управлять днем и ночью. But if he's saying that there, then what what is he saying in the fifth verse up here? Если здесь он говорит об этом, то что он имеет в виду в пятом стихе? When it says God called the light day and the darkness, He called night. Когда он сказал, Бог назвал свет днем, а тьму ночью. And then He even calls it so the evening and the morning were the first day. А затем даже говорит, вечер и утро было первый день. But down here He's saying that He used the sun and the moon to divide the day and the light. В то же самое время он говорит, что солнце и луну он использует для разделения дня и ночи. So we're starting to learn right from the beginning that God is not making it as easy as we thought it was. Можно сказать, с самого начала не не так это все легко, как мы думали. Because He's already created light in between the third and the fifth verse here. Так как Он уже создал свет между третьим и пятым стихом. But it's not the light of the sun and the moon of the stars that we have down here. In the fourteenth and fifteenth verse. Но это не тот свет, который дают солнце, луна и звезды. So what is that light? И что же это за свет? You know, it's even called the evening and the morning. И даже называется этот день, свет, вечер и утро. In the fifth verse. В пятом стихе. So the evening and the morning were the first day. Поэтому вечер, утро был первый день. Но же еще не было ни звезд, ни луны, ни солнца. So what kind of evening and morning is he talking about? О каком вообще вечере и утре он говорит? If down here he's saying that this light in the fourteenth and fifteenth verse is to create day and evening. Если в четырнадцатом пятом стихе, пятнадцатом стихе, is to create day and evening. Он говорит, что именно они для управления днем и ночью. Well, if they're creating it down here, what is the evening and the what is the evening and morning up here? Если вечер вечер день ночью созданы ниже, то о каком же вечере и утре говорится вверху, в пятом стихе? Do you know that's why they call Yeshua the morning star? Знаете, вот почему Ишуа называют тут и не звездой? Did you know that? Знаете это? Did you know that he's the one that divides darkness and light? И знаете ли вы, что он отделяет тьму от света? He isn't the one being created here. Что? Он не был здесь создан. He's the creator here. Он здесь творец. Been given the authority. Ему была дана власть. To create. Создавать. 
because he is the light of the world. Потому что он есть свет миру. And the evening and the morning are who he is, his authority. И вечер и утро это его власть. Right from the beginning. С самого начала. He lets us know. Он говорит нам. I'm there. Я уже тогда был. Right from the beginning. От самого начала. And then I'm going to go and I'm going to go ahead and walk with some other people. Затем я пойду, я буду жить с людьми. And I'm going to be called the angel of the Lord. Буду ходить между людьми, и меня будут называть ангелом Господним. But here I am, right in the beginning. И вот я есть с самого начала. Jesus always called God greater than him. Yeah. Иисус всегда говорил, что Бог больше, чем Он. Said, он всегда говорил, Отец больше меня. И в то же время никогда Он не препятствовал людям поклоняться Ему. No И никто никогда не остановил Дух Святой, чтобы Тот носился над землей, лицом земли. But we all know the Holy Spirit is God. И все мы знаем, что Дух Святой это Бог. So is the Holy Spirit also how is it hovering in God not? So Jesus ends up calling the God that is not the Holy Spirit and the God that is not the Son of God the Father. Say it again and okay. it. <laughs> Jesus is is explaining it this way. Иисус это так объяснял. That uh, God, who is not the Holy Spirit, что Бог, который не является Духом Святым, and God, who is not the Son of God, и Бог, который не является Сыном Бога, Jesus is calling him the Father, Иисус называет его отцом, because it's bigger than what we can understand. Поскольку это намного больше, чем мы можем даже понять. All of this is just trying to get us to be able to get a little picture. И все это для того, чтобы хотя бы небольшая картина, небольшое понимание у нас было. Remember, created, как вы помните, мы были созданы. И ангелам также дано понимание некоторое, которого нет у нас. They understand some things that we don't understand. Они понимают то, чего мы не понимаем. Because they're with God in the heavenlies. Поскольку они находятся с Богом под небеси. So they have some understanding because they're with Him in the heavenlies. И у них есть понимание благодаря нахождению с Богом. Some of that understanding that happened to Moses when he walked into the cloud. И также некоторое понимание появилось у Моисея, когда он, он вошел в облако. И лицо было на его чрезвычайном. Он светился светом, и он даже этого не понимал, не знал. И должны были его накрыть, так как не могли видеть его из этого света. Поскольку Моисей уже говорил с этим, этой личностью, кто является этим светом, у кого есть этот свет. Интересно было бы, если бы все они не страшились, не испугались, все вошли в облако и все бы начали сиять. And history could have been written a little bit differently. Тогда история бы по-другому звучала. Because God has this book of the earth. Но поскольку у Бога есть эта книга в земле. It's written exactly the way He wants it written. И Он написал так, и как захотел. So it really can't be a different way. Поэтому по-другому не может быть. You know, once I uh, took a course. Однажды я прошел один курс. On uh, learning about uh, who God is. Я это курс, который называется "Кто такой Бог". When I was working on a master's degree. Когда я работал над своим магистрской степенью. And and the question was asked in class. И такой вопрос задали в классе. Can can there be a more perfect world created than the one that we have? Там такой вопрос был. Можно ли создать более идеальный мир, чем тот, который у нас уже есть? Question, well, И вопрос такой, разве это нереально, невозможно? Frame, что, что 
Бог дал вот тому человеку в то время хотя бы еще одно благословение. And therefore it would have been a greater world if he created the whole world with that one additional thing in it. И тогда мир был намного лучше, если бы только этого человеку дали еще что-то благословение какое-то. So that's the questions that they ask in in college. И такой вопрос они задавали в колледже. Which I think are really very silly questions. Для меня это такой глупый вопрос был. Because the one that created the earth, тот, кто создал землю, he has no time before him, у него нет времени до творения, and he has no time after him, у него нет времени после него, после творения. We're stuck in here in the time part in the book. Можно сказать, мы застряли здесь в этом времени. And we're trying to tell God that He could have created a more perfect world if He would have had more time to think about it. И мы пытаемся сказать Богу, Бог, слышь, ты бы создал более идеальный мир, если бы побольше подумал вообще. That's really stupid. Это вообще глупо. That is so ignorant. Это можно сказать невежественно с нашей стороны. We don't even understand anything outside of time. Мы же ничего не понимаем, что заходит за пределами времени. And we're trying to tell God how to create a better world. Мы пытаемся Богу сказать, как создать более идеальный мир. Oh my goodness, how stupid can we get? We're the created ones, not Him. О Бог мой, какие мы можем быть глупцами? Мы же не боги, мы мы же творение. We are the pots. Мы горшки. Pots aren't smart enough to create themselves. Горшки недостаточно умны, чтобы самих себя лепить. If we try to figure out, well, God, well, wouldn't it been better if there wasn't a Holocaust? И если мы пытаемся решить такой вопрос, разве не было бы лучше, если бы не было Холокоста? Бог, ты не Бог, если все это зло происходит. Бог, ты не можешь быть Богом, потому что все это зло происходит. Это так глупо. Потому что мы глупы. Потому что мы просто не знаем. Certain questions are too difficult for us. Некоторые вопросы слишком трудны для нас. So he tries to explain it to us in simple little things here. Поэтому он объясняет все это нам простыми такими деталями. But we can't even understand how there can be an evening and a morning and then another evening and a morning. Но даже и это мы не понимаем, как может быть один вечер утро, потом еще второй вид утра и вечера. We write huge books about these things. Мы огромные книги можем написать о всем этом. We we can't even figure it out. И все равно ничего не понимаем. He's just trying to make it simple enough so that we can get some kind of understanding of who he is. Он пытается нам донести, насколько возможно все это упростить, но даже это не доходит до нас. Well, I'm really, really happy that the Son of God. Я очень счастлив, что сыновья Бога. Decided to allow himself. Сын Бога решил позволить. To be wrapped up in the clothing of a man. That's what he did. Это он и сделал. He allowed himself. Он позволил, чтобы this one, этот, that did this in the beginning, тот, который это сделал в самом начале, this one that walked with Moses, тот, кто ходил с Моисеем. This one that David spoke about in the Psalms that has Chesed Vehmet. Говорил Давид в Псалмах, что у него есть Chesed Vehmet. That has life and grace. В котором есть жизнь и благодать. Wrapped himself up in the clothing of a man. Он оделся в человеческое тело. But from the seed of the Holy Spirit. От семени Духа Святого. Working together, just like they're working together right here, the Holy Spirit hovering over the face of the waters. You know, that's what's taking place. Это что происходило. He wrapped himself up that way. Он так так он именно сам стал. Oh my goodness, he became a man. That's how he can be fully God. Вот поэтому он может быть полностью Богом и полностью человеком. Благодаря силе Духа Святого. Силе, когда Дух Святой дает нам. Если он с Отцом. 
And if he's not with the Father, если он его нет с отцом, he says, I'm limiting myself. Он говорит, что я себя ограничиваю. Just like he limited himself on the earth to wrap himself up in clothing of man. Так же, как это было на земле, он ограничил себя человеческим телом. I'm limiting myself. Я себя ограничиваю. And I'm staying here while the Holy Spirit is there. Я стану здесь, а Дух Святой будет там. Why? Зачем? It's hard for us to understand. Трудно понять. Why? Зачем? Why don't you set your kingdom up now? Чего ты сейчас царство свое не установишь? Well, the book has already been written. Ведь книга уже была написана. It's a world. Это мир. That spins around and around. Который крутится по кругу. And it has a beginning and an end. В котором есть начало и конец. And the Father knows exactly when and it will end. И отец точности знает, когда он закончится. And it is perfect. И он идеален. And there is no other perfect world. И нет другого идеального мира. Other than the one he created. Чем тот, который он создал. And everything that happens has a purpose. И все, что происходит, имеет под собой за собой какую-то цель. Even though it may be very hurtful for us to accept that. Хотя для нас это может быть болезненно, чтобы принять ее. He did it. Он так поступил. We'll stop there for now. И сейчас мы сделаем перерыв.